വെൽക്കം ടു ആഷ് കിച്ചൺ വേൾഡ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരു മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് അതിനത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നല്ല പോലെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ നാല് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഏലക്ക പൊടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏലക്ക പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് അവരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാനിത് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് പൊടിച്ചിരിക്കുന്ന ഏലക്ക കേട്ടോ അത് പൊടി അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തോനും ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയാണ് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയും കിസ്മിസ് ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നട്ട്സൊക്കെ ചേർക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നട്ട്സൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് അവരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഏത് വേണോ അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ബ്രെഡ് ആദ്യമേ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങയുടെ മിക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഈ തേങ്ങയുടെ മിക്സ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മളൊരു പാത്രത്തിന് ഒരു ടിന്നിൻ്റെ അടപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതൊക്കെ അവരോരെ കയ്യിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും കൊച്ചൊരു ടിന്നിൻ്റെ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാം അടപ്പ് എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ അവരോരെ കയ്യിലുള്ള ഓവൽ ഷേപ്പ് ഒക്കെ ഏത് ഷേപ്പിൽ വെച്ചാലും കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കാൻ കേട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി സൈഡ് എവിടെയെങ്കിലും ജസ്റ്റ് അഥവാ ഇത് ഒട്ടിയിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെ ഇളകി പോകുന്ന വല്ല പേര് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ പാലോ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത് ഒരെണ്ണം കൂടി ഇതേപോലെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്കിത് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഈ നമ്മൾ ഈ മുറിച്ച് മാറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആയി പോകത്തൊന്നുമില്ല അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ മാറ്റി കളയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ അടുത്തത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ജാറിലിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തോണ്ട് വരാം ഇപ്പം കണ്ടോ അത് നല്ലപോലെ അത് പൊടിച്ചെടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ചൂടാക്കി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇത് നല്ലപോലെ പിന്നെ ചൂടാക്കണമല്ലോ കുറച്ച് നമ്മൾ ഇത് ചൂടാക്കുമ്പോഴത് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യമേ അത് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പാലും പഞ്ചസാരയുടെ മിക്സ് ചെയ്തതാണ് അത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് അല്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് മുക്കി എടുക്കേണ്ടവർക്ക് മുക്കി എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് സേഫ് ആയി കൊണ്ട് പൊട്ടിയൊന്നും പോകത്തില്ല അങ്ങനെ ഇതുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ പാലിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ആ രണ്ട് സൈഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആ പൊടിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതാ പറഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇനി നമുക്ക് കോട്ടയായി കിട്ടത്തുള്ളൂ പാല് പാല് ചേർക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും വെള്ളവും പഞ്ചസാരയും കൂടെ മതി കേട്ടോ പഞ്ചസാര ഇച്ചിരി കൂടുതൽ വേണം പിന്നെ മുട്ട ചേർക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതേ രീതിയിലും ചെയ്യാം ആ മുട്ടയും പാലും പഞ്ചസാരയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതേ കൂട്ടം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ കോട്ട് ചെയ്താൽ ആദ്യം ആ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമല്ലോ ഒരു മിക്സ് അത് അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം അതൊക്കെ അവരോട് ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം ഇനി നമ്മളത് ഒരു പാനിൽ ഒരു കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മളത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നെയ്ക്ക് വേറെ നെയ്യ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതേ ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കാം ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒന്